Привет, меня зовут Лилия и вы на канале Лилия Диева Арт Stories. Интерьерные композиции с барабанами – одни из любимых в новогодних и рождественских темах. И в этом видео создаю свою такую композицию и показываю, как можно сделать декоративный барабан своими руками. Основу делаю из гофрокартона. Вырезала заготовки. Донышко и верх – это два круга диаметрами 21 и 21,4 см. И боковина, которая будет склеиваться в одну общую длину около 70 см, а ширина 14 см. Ребра гофрокартона в них должны идти поперек, чтобы детали можно было согнуть вот таким образом. Точно так поступаю и с остальными деталями боковины. По периметру круга с диаметром 21 см приклеиваю детали боковины. Если у вас есть возможность вырезать деталь боковины цельной, то, конечно же, делайте так. В этом месте, где детали склеиваются, заходя друг на друга, гофрокартон нужно хорошенько примять, чтобы он стал плоским. Тогда не так будут заметные стыки в готовой работе. Теперь наклеиваю верхнюю часть, диаметр которой 21,4 см. Получилась вот такая коробка. Обвожу на ткань основание коробки и вырезаю круг, добавляя по периметру припуски 2,5 см. Вырезаю еще один такой же круг. И теперь тканью оклею верхнюю и нижнюю части коробки. Чтобы аккуратно приклеить припуски, делаю на них надсечки. Расстояние между надсечками примерно 2,5 см. Ткань на бумагу очень хорошо приклеивать с помощью клея-карандаша. Приклеиваю так по всему периметру. И повторяю все точно так с обратной стороны коробки. Из мебельной ткани рогожка вырезала полосу шириной 13,5 см. Длина полосы равна длине окружности коробки. Это около 70 см. Плюс 2 см на уточнение, итого 72 см. Оклеиваю тканью боковую часть коробки. Теперь из жесткого фетра толщиной 1,2 мм вырезаю полоски шириной по 2 см. У меня небольшой кусочек фетра, поэтому полоски я буду стыковать. Если у вас есть возможность, вырезайте одной полосой длиной 70 см. Прикладываю полоски друг к другу в одну линию и делаю на них отметки с расстоянием 10 см друг от друга. В этих местах я буду крепить вот такие гвоздики на раздвоенных ножках. Они называются братцы. Под них я потом буду заводить шнур, поэтому мне нужно их закрепить с некоторой свободой. Для этого шнурок подвожу под братц и в таком виде закрепляю ножки.
А теперь приклеиваю полоски с братцами на боковую сторону коробки. Сначала сверху. А затем точно так снизу. Только братцы в полосках должны быть смещены относительно друг друга. И теперь конец шнура подклеиваю под братц и завожу змейкой под остальные. Вместо братцев можно использовать полубусины. И в этом случае шнур на углах тоже нужно будет подклеить. Конец шнура я обрезала и тоже подклеила под самый первый братц. И можно сказать, что основание в виде барабана готово. Для крепления веточек, ягод и других элементов в композиции из пенополистирола вырезаю заготовку размером 10 на 10 см. Ширина плиты у меня 5 см. Формирую подобие полусферы. Вместо такого пенополистирола вы можете использовать кусочек обычного пенопласта. И наклеиваю получившуюся заготовку на барабан по центру. Композицию буду собирать из искусственных еловых веток, вот таких веточек папоротника, ягод разных размеров и цветов, коробочек хлопчатника и елочных игрушек. В конце я добавила еще несколько деревянных снежинок. Еловые лапки снимаю с ветки. Часть приклеиваю по периметру вокруг пенополистирольного основания. а часть лапок будет в центре. К ним я приклеиваю кусочки зубочисток. И в таком виде их удобно крепить в пенополистирол, просто втыкая в него. Ветку зелени разбираю на отдельные веточки. Они на проволочной основе, поэтому их легко втыкать в пенополистирол. Заполняю ими все промежутки. Теперь добавляю коробочки хлопчатника. А затем ягодки, часть из которых тоже приклеила на зубочистки. К таким гроздям ягод прикручиваю кусочек жесткой проволоки. Елочные шарики удобно крепить на деревянные шпажки 
и затем распределять их в таком виде по композиции. А эти красные бубенцы удобно было закрепить на проволоку. Все эти длинные ножки помогают закреплять элементы на нужной вам высоте, создавая общий объем и форму композиции. Деревянные снежинки я тоже наклеила на проволоку. Яркие зеленые еловые веточки я тоже хочу немного затонировать белым. Для этого хотела использовать искусственный снег в аэрозольном баллончике. Но, как оказалось, баллон уже почти пустой, поэтому вы видите другой баллон. Это просто белая акриловая краска, но тоже аэрозольная. Тонирую белым лишь слегка. Такая яркая и пышная композиция, конечно же, украсит любой интерьер в новогодние и рождественские дни. Буду рада вашим лайкам, если понравилось. Оставляйте комментарии, делитесь впечатлениями. Они очень помогают развиваться этому каналу. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.